Hallo und willkommen zurück zu Drakensang am Fluss der Zeit. Ähm, wir hatten die Mannschaft ja zusammengesucht und wollten jetzt zum Schiff gehen. Und das machen wir jetzt mal. Da seid ihr ja wieder. Mannschaft vollzählig, alles klar zum Ablegen. Aber mal unter uns. Wie habt ihr die Kerle denn nun dazu gebracht, zu mir zurückzukommen? Ähm, nun lasst es mich so sagen, euer Gold gepaart mit meinem Verhandlungsgeschick ist einfach unschlagbar gewesen. Ich hatte euch ja gesagt, dass klingende Münze bei den Burschen Wunder wirkt. Trotz allem hätte ich das nicht so grandios gelöst wie ihr. Hm. Ach, was soll's, Kapitän. Wir können endlich weiter. Das ist alles, was zählt. Gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf euch. Das war doch nicht der Rede wert. Hauptsache, wir kommen endlich zur Zollfeste und können diese Sache endlich auf den Grund gehen. Wohl gesprochen. Wir sollten dort so bald als möglich aufschlagen. Gebt einfach Kapitän Hielbrack Bescheid, sobald ihr bereit seid. Okay. So, wir haben ja alles erledigt. Da können wir ja jetzt abreisen. Hummel, du wirst pünktlich bezahlt. Keine Sorge. Jetzt hör auf zu brummeln. Ja. Mhm. Brummel nicht. Habt ihr eure sieben Sachen zusammen? Herr Ardo möchte baldigst zur Zollfeste aufbrechen. Ähm, ich bin bereit, wir können los. Sicher? Wir werden Nadoret bestimmt so schnell nicht wiedersehen. Sicher, Kapitän, ich habe alles. Sehr wohl. Leute, klar Deck zum Ablegen. Ähm, Kapitän, könnt ihr eigentlich, kennt ihr eigentlich die Insel des Vergessens? Ein gewisser Bruder Emmeran hat mich eingeladen, ihn dort besuchen zu kommen. Halt, Moment. Der Gesandte des Flussvaters hat euch auf seine Insel eingeladen. Wie kam es dazu? Er sprach mich bei meiner Ankunft in Nadoret an und nannte mich Wahrer von Hoffnung und Macht und Angelpunkt im Gefüge der Leben. Tatsächlich? Wenn dem so ist, dann sollten wir sofort hinfahren. Potzblitz, jetzt geht das Theater mit dem Flussvater wieder los sein, statt mal an unsere Penunsen zu denken. Äh, mit Verlaub. Wir wollen aber dringend zur Zollfeste. Meine Talaria wurde bisher nicht ohne Grund von den Piraten über Fällen verschont. Den Segen des Flussvaters gerade jetzt aufs Spiel zu setzen, wäre mehr als leichtsinnig. Hm, wenn diese Insel keinen großen Umweg bedeutet, dann soll es mir recht sein, Kapitän. Laut meiner Karte kommen, kommen wir sowieso daran vorbei. Gut, vielleicht kann uns dieser Emmeran sogar behilflich sein, bezüglich unserer Suche nach den Piraten. Fahren wir, Kapitän. Segel hissen und leinen los, Männer. Es geht flussabwärts. Okay, dann mal los. Was Zwerge mit Bäumen und Eichhörnchen zu tun haben sollen, war mir ja schon immer ein Rätsel. Nun aber noch ein Zwerg, der sich mit Gewässer abgibt und sich dabei wohlfühlt. Da war mir doch schon etwas mulmig zumute, als wir in Bruder Emrans Wasserhöhle einfuhren. Seid gegrüßt. Im Namen des Flussvaters heiße ich euch auf der Insel des Vergessens willkommen. So habt ihr denn zu mir gefunden, wie ich es von euch erbeten hatte. Es freut mich, euch wiederzusehen. Seid gegrüßt. Ich freue mich ebenfalls, euch wiederzusehen. Und wie ich sehe, kommt ihr nicht allein. Ja, dies hier ist Ado mit seinen Gefährten Vorgrim und Kuano. Kapitän Dilbrak und seine Mannschaft dürftet ihr ja wohl schon kennen. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen, Bruder Emmeran. Nachdem wir von euch gehört haben, war es uns ein Wunsch, euch selbst kennenzulernen. Diesen Wunsch will ich euch gerne erfüllen. Warum kommt ihr nicht für einen Augenblick von eurem Schiff herunter? Ich möchte euch ein wenig von diesem Ort erzählen. Vorgrim Quano, bleibt an Bord und passt auf das Schiff auf. Ich will hier mit euch keinen Ärger haben. Aber Ardo, ich... Äh, keine Widerrede. 
Dank für eure freundliche Einladung. Ich bin sehr gespannt darauf, mehr über diesen Ort zu erfahren. Ich verspreche, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Die Geschichte dieses Ortes ist in der Tat bemerkenswert. erzählt die Geschichte. Ich schaue mich hier jetzt mal um und schaue mal, ob ich ein paar Kräuter pflücken kann. Was ist denn das? Ich kann nichts mehr pflücken. In ihrem Streit sind selbst die Götter aus. Blut war eine Folge des Streits zwischen Effert und dem Flussvater, sagt ihr. Nun möge uns so etwas zukünftig erspart bleiben. Es muss eine furchtbare Katastrophe gewesen sein. Ja, viele hm, viele Kräuter. Erwarten an diesem Tag ist vor. Aber alle werden wir hier nicht brauchen. Wenn Effert ihnen nicht doch gnädigen Einlass in sein Reich gewährt haben sollte. Nun, seitdem lag der Tempel verlassen. Der Frieden dieses Ortes blieb unangetastet. So schien. Was gibt es hier nochmal? Ulmond. Oh! Okay. Hier haben wir meine bescheidene Behausung. Nun, das sieht durchaus gemütlich aus. So, hat denn der Emmeron hier noch irgendwas Schönes? Doch was meintet ihr damit, als ihr sagtet, der Frieden dieses Ortes sei nur scheinbar ich ungestört? Bücher? Die Schatten in diesen Mauern bewegen sich. Er durchstreift die Tiefen dieses Tempels. Hm, das brauchen wir nicht. Sonst ist hier nichts. Wartet er im Dunkeln. Was meint ihr damit, mein Freund? Was befindet sich dort unten? Was sich dort befindet? Wut und Zorn und Hass und Enttäuschung, bereit über alles herzufallen, was seinen Weg kreuzt. Hm. Er ist schon so lange dort. Die zwei verstehen, verstehen sich scheinbar gut. Hier gibt es noch ein paar Kräuter. Hm. Okay. Entschuldigt meine Unhöflichkeit. <lacht> Das ist hier der Tempel, aber der ist verschlossen. Gut. So, dies ist der Tempeleingang. Doch hm. er ist nun schon seit vielen Götterläufen unpassierbar. Effert selbst, so sagt man, habe ihn versiegelt. Nun, das war in der Tat eine interessante Geschichte. Hab Dank, sagt er. Ich habe leider nicht mehr viel Zeit, denn wir müssen bald weiterreisen. Ich sagte doch, dass ihr nicht enttäuscht sein würdet. Und was eure Weiterreise betrifft, okay. die Talaria wird euch sicher tragen. Zu eurem Unheil und eurer Erlösung. Ihr werdet sehen. Gut, das kriegen Womit wir Womit kann euch der Gesandte dienen? Ähm, mir machte der Nadoret diese Andeutungen über mein künftiges Schicksal. Wolltet ihr deshalb, dass ich euch aufsuche? Ja, der Flussvater ließ mich in einer Vision euer Gesicht sehen. Ihr werdet in den Geschicken des Flusses eine Rolle spielen. Ja, die Bilder werden nun deutlicher. Eine dunkle Höhle, angefüllt mit fauligem Wasser, Tentakel, die nach euch greifen. Seid auf der Hut vor dem Tod, der unter euren Füßen lauert. Was meint ihr damit? Was hat das zu bedeuten? Verzeiht, doch mehr kann und darf ich euch nicht erzählen. Und plötzlich werden eure Taten euer Schicksal bestimmen. Ich werde euer Tun jedoch verfolgen und mit dem Flussvater Zwiesprache halten. Okay. Doch eine Warnung will ich euch noch mit auf den Weg geben. Seid vorsichtig, wenn ihr zur Zollfeste gelangt. 
Es ist ein Ort der Leiden und der Angst. Auch wenn es nicht so scheinen mag. Wartet, wie kommt ihr darauf, dass wir dorthin wollen? Es ist euch so bestimmt. Ihr mögt auf den Wassern des großen Flusses den Kurs befehlen, Ardo. Doch der Fluss der Zeit folgt seinem eigenen Willen. Aber wenn ihr es gefunden habt, bringt es zu mir. Es? Was meint ihr damit? Ihr werdet es erkennen, wenn es soweit ist. Aha. Doch nun genug davon, meine Freunde. Eure Aufgaben sind euch bestimmt. Doch wie ihr euch ihnen stellen wollt, müsst ihr selbst entscheiden. Gut. Nun, sei es, wie es sei. Doch da ihr gerade unsere Aufgaben erwähnt, ich werde mal besser zum Schiff zurückkehren. Wir müssen schließlich unsere Weiterreise vorbereiten. Komm nach, wenn du hier fertig bist. Wir wollen bald ablegen. Gesandter, es war mir eine Ehre, euch zu treffen. Ich danke euch. Es war schön, wieder einmal Gäste zu haben. Ihr könnt mich gerne wieder besuchen. Bis dahin reist mit dem Segen des Flussvaters. Ja, okay. Ich werde trotzdem noch mal gucken. Womit kann euch der Gesandte dienen? Ähm, ich würde euch gerne noch etwas fragen. Was wollt ihr wissen? Mm, ihr bereist doch tagtäglich den Fluss. Wisst ihr vielleicht etwas über diesen Piratenüberfall? Über diese Piratenüberfälle? Es gab schon immer Piraten auf dem großen Fluss. Doch solange ich zurückdenken kann, passierten noch nie so viele Überfälle auf einmal. Das ist wahr. Aber mehr weiß ich nicht darüber. Hm. Letztlich sind dies nur die Belange der Sterblichen. Und der Flussvater schenkt solch kurzlebigen Angelegenheiten wenig Aufmerksamkeit. Es tut mir leid, wenn ich euch nicht weiterhelfen kann. Ähm, ich danke euch, Gesandter. Aber trotzdem will ich Womit noch mal Womit kann handeln. euch der Gesandte dienen? Gut. Der hat noch ein Beere. Die wollte ich haben. Gut, dann gehen wir jetzt zum Schiff. Und reisen weiter zur Zollfeste. Für den Fall der Fälle will ich, dass wir im Handumdrehen zum Ablegen bereit sind. Alles an Bord, Hummel? Aber klar. Gut. Was für eine Ehre, hier zu sein. Schon immer wollte ich diese sagenumwogene Insel näher betrachten. Ihr wolltet sicher etwas sagen. Was kann ich für euch tun? Ähm, ich denke, wir haben Bruder Emmerans Gastfreundschaft nun lange genug beansprucht. Wir haben ein interessantes Gespräch geführt. Dennoch war vieles von dem, was er sagte, etwas... Ähm Undurchsichtig. Nun aber sollten wir diese Zollfeste genauer in Augenschein nehmen. Oder hält uns hier noch etwas? Meinetwegen kann es sofort weitergehen. Das sehe ich auch so. Kapitän, bring uns zur Zollfeste. Fertig machen zum Ablegen. Nehmt Kurs Richtung Albenhus. Wir halten bei Tourstein. So, dann geht's jetzt zur Zollfeste. Dielebrachs Wunsch hin, hatten wir den Segen des Flussvaters für seine Talaria sichergestellt. Danach konnten wir endlich zur Zollfeste Turstein aufbrechen. Während Ardo voller Zuversicht war, einen großen Schritt weiter zu kommen, nahm ich mir vor, diese Guano gut im Auge zu behalten. Hallo Talaria, wer von euch ist für den Zoll verantwortlich? Und wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilt euch und es gibt Ärger. Nicht so unfreundlich, ich komme ja schon. Ich werde den beiden mal auf den Zahn fühlen. Ihr seht euch schon mal um, aber macht keinen Ärger. So, dann wollen wir mal. Dann werde ich mal einen diskreten Blick auf die Festung werfen. Du gehst nirgendwo alleine hin, Schleicher. Ich will dich im Auge haben. 
Ja. Mit den beiden wird das nicht lange gut gehen. Eigentlich ein Wunder, dass sie sich nicht schon während der Fahrt an die Gurgel gegangen sind. Lass uns beide wenigstens zusammenhalten. Du hast recht. Gehen wir gemeinsam an Land. Mal sehen, ob wir etwas Interessantes entdecken. Einverstanden. Bevor wir uns in der Festung umsehen, sollten wir vielleicht versuchen, mehr darüber herauszufinden, was hier eigentlich vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl bei diesem Ort. Hm, ich eigentlich auch nicht. Alles Laufende gut aufbessern, solange gut. wir hier am Fall liegen. Und bevor wir uns hier weiter umhören, mache ich hier wieder eine kleine Pause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.